Hello students, welcome back to today's video. This is our third video in metallurgy. And today's video, I will be teaching you about the application of Elihan diagram. Last video, we have a Elihan diagram. We have a Elihan diagram. We a particular element. We have 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 a particular element. So, we are going to applications in this video. So, in today's video, we will be discussing about the application of Elihan diagram and how this Elihan diagram can be used in the extraction process. First one is the extraction of iron from its oxide. So, iron extraction we are using the blast furnace. This pickle is blast furnace. But this is the blast furnace. This is the process of the blast furnace. So, we have to process of the blast furnace. We blast furnace. This is our blast furnace. We are heating it from below. So, this blast furnace has different temperature zones. Then we will examine the different temperature zones and different temperature zones in the reactions. Then we will first do the ore. The ore is the ore. In this case, it is hematite ore. What is the ore? Hematite ore. Just post the video and write down the formula for hematite. So, if I am not wrong, you will need to have Fe2O3 in the area. So, this hematite ore in the area is limestone mine mix. And that mix is limestone mine mix. Limestone and that is calcium carbonate. And this is the area of the area. And that is coca. And this is the area of the charge. This is the charge. This charge is the blast furnace in the middle of the middle of the middle of the middle. That is hematite ore, hematite ore, hematite ore, limestone, limestone, and coke. This is the charge in the middle of the middle. Blast furnace in the middle of the middle of the middle. At the same time, this blast furnace in the middle of the middle of the middle of the middle of the middle. This portion is a supply provided. If you have a charge, you will have an oxygen gas. That is a supply. Then, if you have a coke, that coke is a carbon. That is a oxygen combined. That is a carbon. If you have a carbon, you will have an oxygen combined. Carbon dioxide gas. So this is our first reaction. In the exam, we have a reaction first. Carbon and oxygen combine with carbon dioxide. This reaction is almost high temperature. 2170 Kelvin. This reaction is high temperature. So this burning of coke leads to an increase in temperature. Now carbon dioxide gas is produced. ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस अपने ना ना को और क्यों नहीं लिया ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही फार्मर्स इधर मुगल लोटे ना पो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम तारों टर ना आ को को ले बाकी लग को को बोली रिएक्ट जेल दे कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम बोली रिएक्ट जेल दे जो कार्बन मोनोऑक्साइड पहुं 1570 Kelvin region लाण। So, नमरे दामने temperature सोन मार कुन्दर reactions बढ़िशो। इन्हें क्या सर्दी के अंदर ये carbon monoxide, ये carbon monoxide आणे इन्हें reducing agent आय टू use या ये carbon monoxide इन्दे यूम iron इन्दे oxides ने आ over ले ला iron इन्दे oxides ने carbon monoxide इन्दा की reduce यूम iron आके डे reduce यूम हम तो नोका ये तो कर रिएक्शन साना ना रखते थे। फर्स्ट वन नो को लोअर टेम्परेचर रीजन लाने तो 500 तू 800 केल्विन ले Fe3 O3 कार्बन मोनोक्साइड गैस में कंबाइन चाहिए थे। Fe3 O4 आई तो मारो। कार्बन डाइऑक्साइड गैस आस के पी तो बो। इन्हीं ये Fe3 O4 कार्बन मोनोक्साइड ऐड कंबाइन चाहिए अधि Fe आई � Fe2O3 इंदियुम् carbon monoxide माई कम्बेंचे इदु iron इंद oxide आयत्त मारू 
ഇതാണ് ലോ ടെമ്പറേച്ചർ റീജിയനിൽ നടക്കുന്ന അയൺ ഓക്സൈഡ്സിന്റെ റിഡക്ഷൻ ഇനി ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ റീജിയനിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ടു വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സെവൻറ്റി കൽഗൻ റീജിയനിൽ ഈ അയൺ ഓക്സൈഡ് അയൺ ഓക്സൈഡ് എന്ത് ചെയ്യും കാർബൺ മോണോക്സൈഡുമായി കമ്പൈൻ ചെയ്ത് അയൺ ആയിട്ട് മാറും കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് എന്തായിട്ട് മാറും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഗ്യാസ് ആയിട്ട് മാറും മനസ്സിലായോ ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കാത്ത ഒരാളുണ്ട് ആരാണ് ലൈം സ്റ്റോൺ കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്താണ് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റിന്റെ റോള് ഇവിടെ നമ്മുടെ കോക്ക് നമ്മൾ എന്താ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റെഡ്യൂസിംഗ് ഏജന്റ് ആയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹെമറ്റേറ്റ് നമ്മുടെ ഓർ ആണ് എന്താണ് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റിന്റെ ലൈം സ്റ്റോണിന്റെ റോൾ എന്താണ് ഈ ഒരു റിയാക്ഷനിൽ ലൈം സ്റ്റോള് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം അയണിൽ ഒരുപാട് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് So, while we are doing the extraction process of iron, the main impurity is silica dioxide. Silica is the main impurity. If I am not wrong, impurity is the main impurity. Gang is the main impurity. Gang is the main impurity. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ എൻഡോളജിയുടെ ഫസ്റ്റ് ലെക്ചറിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു Gang is the main impurity. We are adding some impurity. We are adding some external substance. നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് എക്സ്റ്റേണൽ ആഡ് ചെയ്യും ആ സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഗാങ്ങുമായി കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഒരു മോൾട്ടൺ ഫോമിലുള്ള സ്ലാഗ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി സ്ലാഗ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേഗം ആ സ്ലാഗിനെ റിമൂവ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഓറിൽ നിന്നും ഇമ്പ്യൂരിറ്റിയെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഗാങ് ആണ് സിലിക്കൺ ഡയോക്സൈഡ് ഈ ഗാങ്ങിലോട്ട് നമ്മൾ ഫ്ലക്സ് ആഡ് ചെയ്യും ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അസിഡിക് ഫ്ലക്സ് ഉണ്ട് ബേസിക് ഫ്ലക്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഫ്ലക്സിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ബോൾ എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ എൻട്രൻസ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്ലക്സ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അസിഡിക് ഉണ്ട് ബേസിക് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഗ്യാങ് ഫ്ലക്സുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് സ്ലാഗ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഇതൊരു മോൾട്ടൺ ഫോമിലായിരിക്കും സോ നമുക്ക് ആ സ്ലാഗ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന വഴി നമ്മുടെ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ബാക്കിയുള്ള ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് എന്ത് ചെയ്യാം റിമൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സോ ഈ ഒരു കേസിൽ ഫ്ലക്സ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ലൈം സ്റ്റോൺ അതായത് നമ്മുടെ ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് ആണ് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് ഒരു ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് എന്തായിട്ട് മാറും കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡ് ആയിട്ട് മാറും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഗ്യാസ് ഇവോൾവ് ചെയ്ത് പോകും ഈ കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡ് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആരാണ് സിലിക്ക ആ സിലിക്കയുമായി കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡ് സിലിക്കയുമായി കമ്പൈൻ ചെയ്ത് എന്ത് ഫോം ചെയ്യും കാൽഷ്യം സിലിക്കേറ്റ് സി എ എസ് ഐ ഒ ത്രീ എന്നുള്ള കാൽഷ്യം സിലിക്കേറ്റ് ഫോം ചെയ്യും ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്ലാഗ് സ്ലാഗ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും പറയാൻ വിട്ടുപോയുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ് നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഒരുപാട് റിയാക്ഷൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇവിടെ ഒരുപാട് ഗ്യാസസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഈ ഡിഫറെന്റ് ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് ആണ് റിയാക്ഷൻസ് നടന്ന് ഡിഫറെന്റ് ഗ്യാസസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗ്യാസസ് ഫർണസിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് ശരിയാവോ ഒരിക്കലും ഇല്ല സോ ഈ ഗ്യാസസ് എല്ലാം ഈ ഒരു പോർഷനിലൂടെ പുറത്തോട്ട് പോകും മനസ്സിലായോ ഈ ഒരു പോർഷനിലൂടെ പുറത്തോട്ട് പോകും എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസസിന് പോകാനുള്ള പോർഷൻ ആണ് ഈ വരച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ സ്ലാഗും അതായത് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ഉള്ള സ്ലാഗും നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഒപ്റ്റൈൻ ചെയ്യുന്ന ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിലല്ലേ അയൺ നമുക്ക് സോളിഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും കിട്ടുക അല്ല മോൾട്ടൺ സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കും സോ അയണും മോൾട്ടൺ സ്റ്റേറ്റിലാണ് ഈ സ്ലാഗും മോൾട്ടൺ സ്റ്റേറ്റിലാണ് കാരണം അത്രയും ടെമ്പറേച്ചറിൽ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അത് മോൾട്ടൺ സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക ഈ അയണിന്റെയും അതുപോലെ ഈ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ഉള്ള സ്ലാഗിന്റെയും ഡെൻസിറ്റി തമ്മിൽ കാര്യമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസമുണ്ട് സോ ഈ ഫർണസിന്റെ അടിയില് സ്ലാഗ് മുകളിലും സ്ലാഗ് ഡെൻസിറ്റി കുറവായതുകൊണ്ട് മുകളിലും അയൺ താഴെയുമാണ് സെറ്റിൽ ചെയ്യുക അതായത് താഴത്തെ ലെയർ അയൻ്റെ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ മുകളിൽ സ്ലാഗ് ആയിരിക്കും കാരണം ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡെൻസിറ്റി ഡിഫറൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇനി ഈ ഒരു പോർഷനിൽ കൂടെ നമുക്ക് സ്ലാഗിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ
ഇനി മാത്രമല്ല ഇതിൽ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ആയിട്ട് മാംഗനീസ് സിലിക്ക സൾഫർ അതുപോലെ പോസ്ഫറസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതുവരെ ക്ലിയർ ആണോ നമ്മൾ ഗ്ലാസ് ഫർണസ് ഒപ്റ്റൈൻ ചെയ്യുന്ന അയണിനെയാണ് നമ്മൾ പിഗ് അയൺ എന്ന് പറയാം പിഗ് അയണിന്റെ പ്രത്യേകത അതിൽ ഫോർ പെർസെന്റേജ് കാർബൺ കണ്ടന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും മാത്രമല്ല അതിൽ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ആയിട്ട് ഫോസ്ഫറസ് ഉണ്ടായിരിക്കും സൾഫർ ഉണ്ടായിരിക്കും സിലിക്ക ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ മാംഗനീസും ഉണ്ടായിരിക്കും സോ ഇത് എക്സ്ട്രാക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായല്ലോ നമുക്കൊരു ഗ്ലാസ് ഫർണസ് ഉണ്ട് ആ ഗ്ലാസ് ഫർണസ് നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ അതിൻ്റെ ആയിട്ട് ഡിഫറെന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ സോൺസ് ഉണ്ട് ഓരോ ടെമ്പറേച്ചർ സോണിലും ഓരോ റിയാക്ഷൻസ് നടക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് ആ റിയാക്ഷൻസിനെ പറ്റിയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് അയണിൻ്റെ ഓറ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഹെമറ്റേറ്റോർ ആണ് ഹെമറ്റേറ്റോറിന്റെ ഫോമുല നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എഫ് ഇ ടു ഓ ത്രീ ആണ് നമ്മൾ അത് ലൈം സ്റ്റോൺ അതായത് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് ആയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യും അതിലോട്ട് കോക്കും ആഡ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഈ ചാർജ് നമ്മൾ ഈ ഫർണസിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് ആഡ് ചെയ്യും മാത്രമല്ല താഴെ നിന്ന് നമ്മൾ ഹോട്ട് എയർ സപ്ലൈ ചെയ്യും സോ ഈ ഗ്ലാസ് ഫർണസിന്റെ താഴ് ഭാഗത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതലാണ് മുഗൾ ഭാഗത്തോട്ട് പോകുമ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരികയാണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ സോ നമ്മൾ ഈ ചാർജ് മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് താഴെ നിന്ന് നമ്മൾ ഓക്സിജൻ സപ്ലൈ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ട് മുകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന കോക്കും താഴെ നിന്ന് വരുന്ന ഓക്സിജനും കമ്പൈൻ ചെയ്ത് എന്തായിട്ട് മാറും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഗ്യാസ് ആയിട്ട് മാറും ഇത് നടക്കുന്നത് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ റീജിയനിലാണ് അതായത് ടൂ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി കലിൻ റീജിയനിലാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഗ്യാസ് ഗ്ലാസ് ഫർണസിന്റെ മുകളിലേക്ക് റൈസ് അപ്പ് ചെയ്യും അങ്ങനെ റൈസ് ചെയ്ത് താഴോട്ട് വരുന്ന കോക്കുമായി റിയാക്ട് ചെയ്ത് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഈ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഇത് നടക്കുന്നത് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ലോവസ്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ റീജിയനിലാണ് ഫസ്റ്റ് നടന്നതിനേക്കാളും അതായത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി റീജിയനിലാണ് ഈ ഒരു റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ഈ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് എന്ത് ചെയ്യും ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ റീജിയണും അതുപോലെ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ റീജിയണിലും അയണിന്റെ ഓക്സൈഡ്സിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് അയണാക്കി മാറ്റും ഫൈവ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് കെൽവിലും നമ്മൾ പഠിച്ചു ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആയിട്ടുള്ള നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ടു വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കെൽവിലും നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് നമ്മളുടെ ഹെമറ്റേറ്റോറിനെ പറ്റി പഠിച്ചു കോക്കിനെ പറ്റി പഠിച്ചു ഇനി എന്തിനാണ് നമ്മൾ ലൈം സ്റ്റോൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലൈം സ്റ്റോൺ എന്തിനാ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും ഈ അയണിന്റെ ഓറിന്റെ കൂടെ സിലിക്ക് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് ഉണ്ടാവും സിലിക്കിനെ നമുക്ക് ഐസൊലേഷൻ പ്രോസസ്സിലോ കോൺസെൻട്രേഷൻ പ്രോസസ്സിലോ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ അതിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് അറിയാം ഇമ്പ്യൂരിറ്റിയിൽ നമ്മൾ ഗ്യാങ് എന്നാണ് പറയാ സോ ആ സിലിക്ക് അതിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഫ്ലക്സ് ആഡ് ചെയ്യും ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന എക്സ്റ്റേണൽ സബ്സ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഫ്ലക്സ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റിയുമായി കമ്പയിൻ ചെയ്ത് മോൾട്ടൺ ഫോമിലെ സ്ലാഗ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഇവിടെ നമ്മൾ ഫ്ലക്സ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് ആണ് ഈ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിലെ കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്തിട്ട് എന്തായിട്ട് മാറും കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഗ്യാസ് ആയിട്ട് മാറും സോ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഗ്യാസസ് ഒക്കെ ഈ ഒരു പോർഷനിലോട്ട് പുറത്തോട്ട് പോകും ഇനി ഈ കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡ് എന്ത് ചെയ്യും സിലിക്ക ആയിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കാൽഷ്യം സിലിക്കേറ്റ് ഫോം ചെയ്യും മോൾട്ടൻ സ്ലാഗ് ഈ മോൾട്ടൺ സ്ലാഗും നമ്മുടെ അയണും അയണും മോൾട്ടൺ ഫോമിലല്ലേ ഉണ്ടാവുക സോ ഇവർ തമ്മിൽ കാര്യമായിട്ടുള്ള ഡെൻസിറ്റി ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അയൺ താഴെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുക അതിന്റെ മുകളിലാണ് സ്ലാഗ് ഉണ്ടാവുക സോ സ്ലാഗ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ ഒരു ഓപ്പണിംഗ് പോർഷൻ ഉണ്ട് ആ ഓപ്പണിങ്ങിലൂടെ നമ്മൾ സ്ലാഗ് കളക്ട് ചെയ്യും അത് കളയും സ്ലാഗ് നമുക്ക് ഒന്നും കിട്ടാനില്ല സോ ഈ ഒരു താഴെയുള്ള പോർഷനിലൂടെ നമ്മൾ ആ ഒരു ഓപ്പണിങ്ങിലൂടെ നമ്മൾ മോൾട്ടൺ ഫോമിലുള്ള അയൺ എന്ത് ചെയ്യും കളക്ട് ചെയ്യും സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്ലാസ് ഫർണസിൽ നിന്ന് അയൺ ഒപ്റ്റൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ഗ്ലാസ് ഫർണസിൽ നിന്ന് ഒപ്റ്റൈൻ ചെയ്യുന്ന അയൺ ആണ് പിഗ് അയൺ പിഗ് അയൻ്റെ പ്രത്യേകത പിഗ് അയൻ്റെ ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് കാർബൺ കണ്ടന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇമ്യൂണിറ്റീസ് ആയിട്
carbon content കുറഞ്ഞത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവ pig iron നെ compare ചെയ്യുമ്പോൾ hard ആണ് അതുപോലെ brittle ആയിരിക്കും ഇനി third one ആണ് brought iron third category ആണ് brought iron ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ കാറ്റഗറി ആണ് that is brought iron or malleable iron important ആണ് because this is the purest form of iron നമുക്ക് available ആയിട്ടുള്ള purest form of iron ഏതാണ് brought iron ആണ് brought iron ന്റെ വേറൊരു പേരാണ് malleable iron ഈ brought iron ഉണ്ടാക്കുന്നത് cast iron ൽ നിന്നാണ് cast iron എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഒരു reverberatory furnace ലോട്ട് കടത്തി വിടും എന്നിട്ട് ആ കാസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട അകത്തുള്ള ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഫോസ്ഫറസ് സൾഫർ സിലിക്കൺ പോലുള്ള ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസിനെ സ്ലാഗ് ആയിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യും അങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടാണ് റോട്ട് അയൺ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ കാസ്റ്റ് അയൺ നമ്മൾ എന്തായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യും കാസ്റ്റ് അയൺ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഈ റീവേബേറ്ററി ഫർണസിന്റെ അകത്തുള്ള ലൈനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റീവേബേറ്ററി ഫർണസിന്റെ അകത്തുള്ള ലൈനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെമറ്റൈറ്റ് ആയിരിക്കും ഈ റീവേബേറ്ററി ഫർണസിന്റെ അകത്തുള്ള ലൈനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഇ ടു ഓ ത്രീ ഹെമറ്റൈറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ കാസ്റ്റ് അയൺ ആഡ് ചെയ്തു അതിലോട്ട് ഇത്തിരി ലൈൻ സ്റ്റോൺ അതായത് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റും കൂടി ആഡ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്യും ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ കാസ്റ്റ് അയണിലുള്ള ബാക്കിയുള്ള ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് എന്ത് ഫോം ചെയ്യും സ്ലാഗ് ഫോം ചെയ്യും ആ സ്ലാഗ് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യും ഇനി എന്ത് ചെയ്യും അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മോൾട്ടൺ ആയിട്ടുള്ള അയൺ ഒപ്റ്റൈൻ ചെയ്യും ആ അയൺ ആണ് റോട്ട് അയൺ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ റോട്ട് അയൺ ആ സ്ലാഗ് എന്നിന് നമ്മൾ വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നത് അതിന് ഒരു റോളറിലൂടെ ഒക്കെ കടത്തി വിട്ടിട്ടാണ് അത് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട നമ്മൾ ഇത്ര പഠിച്ചാൽ മതി കാസ്റ്റ് അയൺ ലൈൻ സ്റ്റോണും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു റിവേബേറ്ററി ഫർണസിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിൽ നിന്ന് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് കാസ്റ്റ് അയണിലുള്ള ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് സ്ലാഗ് ആയിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു ശേഷം കിട്ടുന്ന അയൺ ആണ് പ്യുറസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏതായ അയൺ ബ്രോട്ട് അയൺ ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ് കാര്യം പറയട്ടെ നമ്മൾ ഈ ഫൈ ടവർ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഈ ബ്രോട്ട് അയൺ വെച്ചിട്ടാണ് മനസ്സിലായോ സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് അയണിനെ പറ്റിയിട്ട് എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഓഫ് അയണിനെ പറ്റിയിട്ട് പഠിക്കാനുള